na habari za wakati huu mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki ni kwa leo upande kusikiliza makutazama kumekucha kishindo uh, kwa asubuhi hii ya leo na nikwambia tu kwamba hiki ni kipindi ambacho kinahusu vijana kufika pa studio na kueleza mambo mbalimbali na kwa tunazungumza mambo mengi ya kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni hata kijamii tunazungumza hata kumekucha kishindo huwa tutamwalika kijana na kutazama mengi lengo kumfanya kijana mwingine aweze kujifunza kwa kile ambacho kinafanya na kijana mwenzake lakini pia aweze kujiongeza zaidi uh, na kufanya kwa ufanisi zaidi ya kile ambacho uh, kinafanywa na kijana mwenzake mimi ni Maulidi Kambaya uh, ndiye mwenyeji wako kwa siku hii ya leo ndio kwa pamoja tutaenda pamoja mpaka pale ambapo nitakwambia kwa heri uh, kwa siku hii ya leo na mgeni wetu hii leo ni Lulu Jabiri yeye ni mwana mitindo Lulu karibu sana Asante sana uh, uh, mada ambayo tumeweka mezani tutatazama usanifu wa mitindo Uh, usanifu wa mitindo mada ambayo tumeweka mezani kwa siku hii leo labda mtazamaji anza kujiuliza uh, usanifu wa mitindo kwa namna ipi uh, usanifu wa mitindo ni kwa namna ya mavazi mm. ambayo tulikuwa tukijishughulisha toka zamani sema kadiri teknolojia inavyozidi kupanuka mm. na ndivyo vitu vinavyozidi kubadilika mm. ila kwa kwa ufupi inahusiana na masuala ya mavazi kwa nyanja mbalimbali mbali za kike, za kiume na za watoto. Mm. Na tusiondoke katika uasili wetu ambao ni Tanzania. Mm. Kwa hiyo katika kubuni, katika kutengeneza hakikisha basi kile unachokitengeneza ama siku hizo anasema kile unachokibrand mm. hakitoki mbali zaidi na asili yako ambayo ndio Tanzania wenyewe. Mm -hmm. Na kabla ya kuja kutazama kwa undani zaidi huu sanifu wa mitindo na kuja kutazama katika namna ambavyo umegawa kwa wanaume, wanawake na watoto. Mm. Tutazame safari ya Lulu katika mm. swazima la mitindo. Imeanza vipi? Ah, nilianza muda kidogo lakini si muda sana kwa maana ke uh, mwanzo mamangu alikuwa na hii ana mafundi nyumbani ambao yeye kama unajivujua zamani wazazi wetu walikuwa wa, wameelelewa katika maadili ambayo yanahusiana sana na study za kazi ambazo haziendani hazipishani na kazi za mikono zikuwa zinaenda bega kwa bega hata kama mwanamke amepata nafasi ya kuajiliwa lakini anakuwa na nafasi ya upande wa pili ambao ni ujuzi zaidi utakuta mama wengine walikuwa mebezi sana kwenye masuala ya vyakula kwenye masuala ya yani zilikuwa kama part of the domestic works mm. kwa zamani sasa mama ukiacha ile kama alikuwa akifanya kama sehemu yake akaona pia ni kuitoa fursa na kwa watu wengine though haikuwa kubwa zaidi ilikuwa kinyumbani nyumbani kama unavyoelewa zamani ilikuwa hayusiani sana kibiashara zaidi uko unafanya kama vile wito kama vile wa, walimu wanavyosema walimu ni wito mm. ama udaktari ni wito utumishi wote ni wito mm. kwa mama alikuwa anafanya kwa vile ila nyuma yake ikiwa ina lengo zaidi na kupata kipato kukimu masuala mawili matatu ya familia na hii alikuwa hata hafanyi mbali pale pale nyumbani alikuwa kuna baraza nje barazani mm. kwa kuwa kuna mafundi wa vile watatu pale na mimi nilikuwa tu mdogo sijaanza shule kipindi hicho hata primary bado. Mm. Kwa kanaambia Lulu, wewe unakaa hapa, mm -hmm. unaangalia mafundi na wewe unajifunza, nikirudi unaniambia. Mm -hmm. Sasa kupitia vile na mimi ndo nikawa na adapt kidogo, kidogo do sikuipendelea sana <laughs> iwe kama sehemu ya kazi yangu. Nilikuwa naipendelea sana iwe kama sehemu ya niongeza kwa baadaye sana, siku consider hivyo lakini nikawa najikuta hata ninavyokuwa naangaika kufanya moja mbili tatu najikuta inanirudisha nyuma kwamba hapana lulu kuna kitu mahala fulani umekisahau hapana lulu mahala fulani kuna kitu hichi ukifanya na sikufichi nafanya shughuli zingine lakini hamna shughuli ambayo naifanya kwa raha na kwa amani zaidi kama hii Mokushona. kama kushona mm -hmm. tazame sasa umeshitoka katika historia kule ume kwa machimbuko ni kwa mama mm. baada ya mashine pale nyumbani. Mm. Sasa hivi nini ambacho unafanya kuhusiana na hii swazima la mitindo? Uh, nafanya ushonaji 
pia anafanya kwenye recycling product recycling product ni vipi mfano kama vitu ambavyo vimesha tumika badala ya kuvitupa vilete tutakuonyeshea kazi yake mm. mfano tunaweza tukatumia kama chupa ya wine vijana wengi ama watu watu wengi wanafahamu nini wine ni nini mm. sasa chupa ile ya wine tunachoifanya tunaivalisha either kitenge ama kitambaa ama tunaipaka rangi inakuwa sehemu ya mapambo inaweza ikatumika ofisini inaweza ikatumika nyumbani inaweza ikatumika hata kwenye shughuli mbalimbali inakuwa kama kivutio fulani kama ambavyo mtazamaji anaona katika picha ambayo yes. inaonekana hapo yes. ni moja ya vitu ambavyo vinatengenezwa mm. ambavyo vina vilikuwa vilitumika kwa vinarudishwa katika ubora mwingine zaidi yes kabisa mm. kabisa mm. mm -hmm. na situ recycling hapo pia tunafanya shughuli za kuvalisha viatu mabegi mapochi wallets mikanda sasa mfano kwa nini unasema mabegi na mimi begi langu ama pochi yangu ni mpya kuna wakati tunajua mama wanapenda sana vitu vingi mm. especially mabegi mapochi hizi handbags za ofisini za wapi hasa na bahati mbaya zaidi siku hizi hizi products nyingi zinazokuja Tanzania ni nzuri kwa muonekano lakini hazina thamani ama hazina maisha marefu ubora, ubora umekuwa umekosekana uko kwenye mvuto sasa sisi tunakitafuta kile ambacho kilichokosekana let's say kwa mfano ulikuwa na handbag yako umeitumia labda miezi mitatu ama miezi minne ukaachana nayo ukaona nyingine ilete tunakuvalishia kitenge ama kitambaa kama hiyo unavyoiona hapo ziko tofauti tofauti mm. inakupa muonekano ambao hutojutia na kila wakati nakupa hamu ya kuendelea kuwa nacho na kuwa navyo tofauti tofauti labda katika katika hiyo kuvalisha labda leo ni nimenua kitenge tele ujipe limetoka yes. nikakuletea ukanivalishia yes kesho nataka nibadilike na leta tena kutengeneza ama ni kitu ambacho naweza navalisha na kuvua unaweza ukatengeneza kingine pia kwa staili tofauti ama kile kile tunaweza tukavua na kukivalisha kingine mimi huwa napenda mfano kama mteja akija kunifuata huwa napenda kwanza nimjue mteja wangu i first have to identify my customer mm. unaona na kaa na wewe the more tunavyokuwa tuna ile dialogue the more unavyokujua huyu ni mtu wa aina gani kwa hiyo mkini unaweza kukaja na wazo fulani lakini tunavyokaa pamoja tunaliboresha lile wazo hatulitupi tunalitumia tunaliboresha ili leo na kesho wewe ukivaa mwingine atakwambia umetengeneza wapi ambia ah nimetengeneza ian code kwa dada mmoja anaitwa lulu maisha anaenda kwa kupitia wewe anakuja na mwingine anakuja na mwingine umezungumzia hapo ian code ndio kitu gani ah uh, ian code ndio jina la ofisi yangu mm. hii nimefanya ian code kwa sababu na mtoto wa kiume anaitwa mm. Adrian kwa hiyo waga namfupisha namuita Ian. Mm. Kwa nikaona niunganishe code inasimama kama password. Unaona? Mm. This is my code. Hii ni password yangu. Kwa Ian code ni password ambayo ukija kule ndipo na discover passion yako. Na kama ukifuatilia hapo kuna ile moto nimeandika be the real you. Yaani kuwa wewe. Mm. Usiwe fulani kwa sababu tuna changamoto nyingi sana ya watanzania baadhi si wote ya kuto kujikubali kwa sasa mimi nataka nikurudishe kwenye ile asili yako kwamba hapana mm. this is the maulid this is you not them i must not that one kwa kile mtu atakuwa ishi maisha yake yes. si kuishi maisha ya mtu mwingine kabisa na mtazamaji wa ITV kama ndio kwanza unajiunga nasi unafuatilia kwa umekucha kishindo nipo na Lulu Jabiri yeye ni mwana mitindo na tutazama hii leo usanifu wa mitindo akupita 0677333000 0677333000 unaweza kupiga simu kwa nambari hii au kauliza ama ukachangia kwa haya ambayo tunazungumza kwa siku hii ya leo au kachambali kata kurudisha thamani ya kitu ambacho kilisha tumika tuje katika mavazi awali uliweka katika makundi matatu mm. katika huu usanifu wa mavazi mm. ya wanawake ya wanaume na watoto mm. usanifu wake hapo unakuwa namna gani uh, ya wanawake yako katika kat... unajua wanawake tuna vitu vingi kuliko wanaume Mm. Kwa hiyo nikimaanisha kwamba najihusisha kuna mafundi wengine anakuambia mimi ni fundi tu wa ngoza kike tupu. Mwingine anakuambia mimi ni fundi tu wa ngoza kiume tupu. Sasa mimi navunja na, na, na ule tofauti na uweka wote pamoja. 
ambayo ndo maana nikakwambia tunashona nguo za kike tunashona nguo za kiume na pia nguo za watoto watu wengi huwa na msamaha mtazamaji kutoka Dodoma na mtazamaji kutoka Dodoma karibu mimi dadalulu kwa kweli kwa ujumla nimemkubali eh niangalia anachokifanya anafanya kwa ajili ya kuabosha wananchi na ukiangalia kitu anachofanya ni anakifanya kwa ajili ya kutangaza nchi yetu Tanzania na ukiangalia anachokisema ni watu wachache wanaoweza kufika wakafata maadili ya kitanzania wengi wanachukua wana, wana nguo kutoka nje lakini sasa kama ninavyomuona yeye amevaa nguo nzuri anaitangaza nguo ya kiwanda cha Tanzania hapa na mshukuru sana endelee kusaidia jamii Asante sana kutoka hapo Dodoma endelea kufuatilia kwa umekucha Kishinda umepewa kongoli. Asante sana kwanza. Asante. Kupitia 0677333000 nzo kupiga simu kauliza ama ukachangia kwa haya ambayo tutazungumza kwa siku hii ya leo. Na mlikuwa unazungumzia tofauti huwa nguo za kike, kiume na za watoto. Yes. Uh, watoto bahati mbaya zaidi ndio group ambalo linasahaulika sana kila mahala. Lakini tunasahau kwamba kabla kufika hapa nilipo nilianzia mahala ambako ndio utotoni mnaona mm. kwa manake mtoto na ni sehemu pia ya kuweza kumtengeneza akaonekana mtoto kama mtoto unaona kwa tunashona nguo za watoto watoto wa kike na watoto wa kiume tunashona nguo za wanawake tukimaanisha kuanzia nguo za kawaida hadi nguo za maharusi tunashona nguo pia za wababa za wanaume Mm. kutoka umri wowote ule mpaka umri wowote ule mm. ambao hata hadi nguo za maharusi pia suit mfano kama sasa hivi ukiangalia kitu ambacho waga kinanifreshaga kwetu waga tuna ile kitu vya msimu mm. hatunaga kitu cha cha kuendelea, cha kuendelea. unaona mfano kama sasa hivi mtu anakwambia mimi nataka kuvaa kaunda suit uh, ukirudi kwenye origin hamna kitu kama kaunda suti. Ile kaunda suti ilionekana tu rais mheshimiwa Kenneth Kaunda ndio lilikuwa vazi lake. Ilikuwa signature yake ya kumtambulisha. Sasa wewe signature yako, wewe signature yako ya kukutambulisha ni mimi. Ndio basi kabaki pale kaunda suti, kaunda suti. Wa Tanzania tuna vitenge, tuna batiki, tuna kanga, tuna vingine vingine vingine. Lakini huwa huaga hatuvioni naona eh mm. sasa na kwa nini hatovyo ni kwa sababu tunakuwaga na seasonal issues ama trend wenye wanasema sasa hivi mm. kwa hiyo na hata ile ukija in details kaunda suti sio kaunda suti kuna safari suit sasa huwa watu wanashindwa kuzitofautisha ndio maana nikaeka hapa kwa ujumla nguo za kiume aina zote mm -hmm. kwa pale unapokuja ndo nakusikiliza na kushauri na wewe pia tunakaa tunayajenga ni tunakaa mezani tunayapanga na kuyajenga tukatazama kwa sasa mwamko wa watu kuwa na ofisi hizi za wanamitindo mm. mwamko umekuwa mkubwa na watu wengi wamekuwa wakifanya sana lulu ama iron code mm. vipi unajitofautisha na watu wengine ili wewe uendelee kubaki juu siku zote ndio hichi ninachosema kuwa wewe usiwe yule kuna mtu atafanya kitu kwa ajili ya kupata pesa. Mm. Utapata kwa msimu, je, zitaendelea? Ndio mfano mwingine mtu anakwambia, mimi nimeingia kufanya kazi kwa sababu nilikuwa tu inspired na fulani. Mfano kama mimi zamani kwa kuna mtangazaji mmoja anaitwa Laura George. Laura George. Nilikuwa nampenda sana ule mama never miss kuangalia ITV habari. Mm -hmm. Nikasema nikiwa mkubwa siku moja nataka kuja kuwa kama yule Laura George. Unaona? It was out of inspiration she inspired me. No. Lakini tunarudi je, ile ni mimi? Ndicho ninachotaka. Sasa ndo turudi hapa tena tunaposema nitajitofautisha vipi? Ukifanya kitu ambacho ni cha kwako mwenyewe na si cha kumwangalia wa kushoto, si cha kumwangalia wa kulia. Unaona? Lazima utatoka tofauti. Ndio mm -hmm. kwa soko la Tanzania ni soko sio gumu na sio jepesi. 
ni soko ambalo linahitaji elimu ambalo ni mtu unamwelekeza unamfahamisha unaona na ni soko zuri tu kama ukikanalo vizuri na ukiwapata adau sahihi na kwa wakati sahihi matarajio yako ni yapi kata hili ambao mlifanya matarajio yangu ni makubwa zaidi mm. namba moja, kuweza kutoa fursa ya ajira kwa vijana wa kitanzania na namba mbili kutoa hamasa na mwamko na unavyokuwa katika sehemu fulani lazima uandae watu fulani hatutoishi milele lakini kuna baadhi ya vitu vitakufanya utaonekana unaishi milele tuchukulie mfano kama baba yetu wa taifa mm. ametangulia mbele za haki lakini tunaishi naye mpaka leo kwa nini kwa vile alivyovifanya vilitoka moyoni na falsafa yake na falsafa zake mm -hmm. ndicho mtu natakiwa uwe hivyo fanya kitu sio tu kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii na watu na uhitaji ulio kuzunguka awali ulizungumzia katika swala zima la kujikubali yes ukuona unazungumzia kujikubali kuna swala zima la kujithamini yes hili liko vipi katika biashara ambayo unafanya uh, liko changamoto kidogo lakini mimi sichuki changamoto au sichuki matatizo nachukua kama ni sehemu ya kunikuza. Uh, Watanzania wengi ukiangalia mfano kama kwa sasa tumebezi sana kwenye mambo ya nje. Tuna yani kuto kujikubali kwetu kuna anzia nyumbani, kuna anzia kwenye misingi yetu. Na kama msingi haukuwa imara, hata nyumba utakao kuja kujenga haitokuja kuwa imara. Sasa misingi yetu nyumbani mingi haijatujenga sisi watoto, sisi vijana na si, na hata yani especially ukiangalia vijana wengi kuna changamoto mbili tatu ikiwemo na ile kuto kujikubali. Nitataka nivae nguo nifanane na Beyoncé. Nivae nguo nifanane na Mariah Carey. Nivae nguo nifanane na Mary J. Blige. That is Mary. Yule ni Mary. Wewe ni upendo, <laughs> wewe ni lili. Je, yeah. ushawahi kuwaza nataka nivae nguo ya kwangu mimi? Nifanane mimi kama mimi. Mfano, nakupataga changamoto utakuta kuna mteja anakuja. Ni maumbile mazuri tu ambao Mwenyezi Mungu kamuumba naye. Lakini anakuja anakupa sample ya picha yangu, ambaye nataka mshono kama huu. Yule mwenzie ni size 8 ama size 10. Yeye ni size 16. Nikisema size nikimaanisha yule nguo anayokuja ni ya mtu mwembamba. Mm. Alafu yeye ni kibonge, ana kitambia na nini? Mm. Sasa huwezi kumfokea haraka haraka. Unamsikiliza, let it out, mwacha atoe nje, mwacha atoe. Alafu unakuja unamwambia unajua ukivaa hichi na hichi utapendeza zaidi. Mm. Ila tutatumia material hii hii ila tuongeze moja mbili. It's a matter of psychological. Ni jinsi tu ya kucheza na emotional zake, fahamu zake na nikumpa elimu tu kwamba moja mbili tatu itakuwa vizuri zaidi. Hata hicho ulichokuja nacho uchokiwaza ni kizuri lakini tukifanya hivi hivi inakuwa kizuri zaidi. zaidi. Hai, na mtazamaji wa ITV uh, kwenye kocha kishindo Lulu Jabiri uh, mwana mitindo uh, kutoka pale Iron Code uh, tuko naye hii leo katika kwenye kocha kishindo tutatazama usanifu wa mitindo mengi umesikia tumezungumza na tuendelea uh, kutazama mengi zaidi uh, kuna changamoto vijana wengi utakuta mtu ameingia katika biashara anafanya biashara anafanya uzalishaji changamoto ipo katika swala zima la kujibrand yes hili kwa namna gani kwa kwao una, 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 una umelichukuliaje hili hilo tu si tu changamoto peke yake. Hilo nalo ni tatizo pia. <laughs> Manake na ukishajua tatizo ligeuze kuja kwenye level ya changamoto, ukishaeleka kwenye level ya changamoto, ligeuze kwenye level ya fursa. Mm. Unaona? Yaani piti angalia yale matatizo ama mapungufu. Kujibrand ni kukubwa sana na kuna garimu kuna garimu muda kuna garimu akili kuna garimu vitu ambavyo vingine havionekani iki ambavyo vile ndio vyo gharama na mtuendelee hapo mushi kutoka Kilimanjaro karibu asante na mkaribu tunakusikiliza mushi asante nimefuatilia vizuri jinsi vile anavyoeleza katika swala lake la ubunifu mavazi na pia biashara yake naam ndio nikasema ni msaada tu watu wengi namba hapo ili tuweze kuipata kwa sababu tuko na hitaji kufanya vitu kama hivyo vizuri design kwake tuweze kupata masilia 
Haina shaka Moshe endelea kufuatilia kwa mikucha kashindo mpaka tamati nambari yake yataitaja na mahusiano yake mengine pia yatakuwa mubashara hapo. Asante sana Moshe. Na mlikuwa naendelea kuzungumzia kwa Jibrand kujitangaza. Yes, kujitangaza. Uh, watu wanafikiri kujitangaza ni kitu ambacho unaweza kukalala na ukaamka tu. Hapana. Unatakiwa ujipange. Upange ujipange kifikra, kimuda na mengineyo. Changamoto kwenye hii fani iko nyingi sana. Ukiacha tu kujitangaza. Ukija pia kuna changamoto za upatikanaji wa rasilimali watu na upatikanaji wa rasilimali zile ambazo za kuzifanyia mali ghafi mm. na pia kuna vingine ambavyo vingi 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 cha muhimu kwanza uwe na subira subira ndiyo iwe ngao yako namba moja wakati subira inakuwa ngao yako namba moja kwa namba ya simu unaweza toa kupata namna gani 0715 9 9 9 Sifuri saba moja tano Tisa tisa nane nane Sita saba Na mkama mbavu na bari hii naonekana hapo katika luninga yako Katika mitandawe ya kijamini vipi Waneza waka mpata lulu jabiri Aha unaenda Kwenye instagram ni Ian i a n Underscore code C o d e Ian underscore code na wako shauri vijana ambao wanatamani kuanzisha biashara mbalimbali. Yes. Uh, kwanza kijana jikubali namba moja. Namba mbili usikurupuke. Tulia. Ndio njaa ipo. Mm. Trust me njaa ipo na itakuja kuisha. Mm. Itazidi tukuongezeka. Unaona <laughs> jikubali kuwa na subira kile kitu unachotamani ama unachotaka kukifanya aidha iwe kutokana na elimu yako kutokana na ujuzi wako kutokana na kuwa inspired kutokana na kuwa motivated viandike chini alafu kisha viandika chini waza ukipata nafasi ya kukifanya ungependa kuvifanyaje andika tena chini funga daftari lako rudi tena jipange kujipanga vipi jitathmini je mimi kweli hichi kitu nikikifanya kitanisaidia namba moja na katika kunisaidia kina impact gani kwa upande wa pili vitu viko vingi sana vingi sana vingi vingi na havijai kuwa kupungua na kila siku vinazidi kuongezeka alafu sasa rejea tena ile daftari lako anza kutendea kazi moja baada ya jingine taratibu wala usikurupuke maana changamoto kubwa inayokuwa ni mtaji ambao wengi tumehamia kwamba mitaji yetu ni fedha hapana mtaji wa kwanza kwanza kitendo cha kuwa hai ni mtaji trust me kuna watu wana pesa zao wako mahospitalini wanapomlea mipira mtaji wa kwanza ni wewe kuwa hai mtaji wa pili ni ufahamu wako activate your mindset uchangamshe tumia akili yako alafu mtaji wa tatu sasa ndio jitihada zako kwenye kukifanikisha kile haya asante sana lulu jabiri mwanamitindo kutoka pale iron code kufika studio hizi za ITV lakini pia kushiriki katika kipindi hiki cha kumekucha kishino leo kushukuru mtazamaji wa kutazama I Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook 